on electromagnetic induction. As the name suggests, electro comes from electricity, magnetism, and how we induce some phenomena with the help of changing magnetism or changing magnetic field leading to a certain electric EMF or electric current. So beforehand, I would advise that you take a good review of electricity, particularly the concept of electric flux in the electrostatics. So here we start with the first subtopic here is magnetic flux. You are already aware in electrostatics we define electric flux as a dot product of electric field vector and area. A is area. Ota kya? That if we have a certain sheet or a surface, we place the surface in an electric field where electric lines of force exist. It is possible ki agar hum area ko ek aisi orientation de that the electric lines of force cut across it, they cut through it, so like this line is cutting through it, or this line is cutting through the area, or this line is cutting through the area. So, this cutting ko ya, this electric lines ke passage ko, this area ke through, hum compare kar sakte hai, ki jaise ek tube ke through, liquid pass hota hai, we call it as the flow of a liquid. Here, we use the term in place of flow, the flux. So, passing of electric lines of force through an area which is to be kept uh, in the direction jo electric lines ke parallel na ho so we have to keep it either perpendicular or slightly oblique with respect to electric lines that is electric flux in case of magnetic field we have a similar definition which we call as magnetic flux aapko karna kya hai simply replace the electric field with a magnetic field so electric field we have a positive plate or negative plate ko use karke banaya tha, which could have been either a uniform electric field or a non-uniform electric field. Similarly, the magnetic field hai, we can produce it by using a magnetic north pole and a magnetic south pole. So replace the electric field with the help of a magnetic field. Agar ye magnetic field, magnetic lines ka Bana hua hai. So these are the magnetic lines of force representing the magnetic field. I call this magnetic field as B or assume ki ye jo magnetic field hai, ye uniform magnetic field hai. Then we can always imagine ki agar is region mein hum ek sheet ko aise insert kar de so that this sheet or surface has an area A. So iska area jo hai, that area is A. Is area A ko represent karne ke liye जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक कांसेप्ट यूज किया था दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर तो यहां भी हम एक एरिया वेक्टर की बात करते हैं सो दिस इज एन एरिया वेक्टर व्हाट इज दिस एरिया वेक्टर दिस एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर हुज लेंथ दिस इज द लेंथ ऑफ द एरिया वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एंड इट्स डायरेक्शन इज सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया तो जो ये एरिया वेक्टर आप देख रहे हैं ये इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है इसका मैग्नीट्यूड is proportional hai. length of area vector is proportional to this area and direction as you see is normal to the area so if I shrink this area ko ab karta hon, the uh, vector area that is A vector will decrease in length if I expand this area if I area ko expand this area then the vector will stretch in length so this vector ki length hai, that is proportional to the magnitude of this area or direction is perpendicular to the area now thinking of these two vectors, we think of a product. This product is magnetic flux. Ka naam denge. This product becomes like this. So it is the dot product of area vector and B vector. Jusko hum aise bhi express kar sakte hai, that it is B into A into cos theta. What is theta? Theta here is angle between angle between B vector and A vector. So with this theta, we can think of different values. Alag -alag values ho sakti hai theta ki, so that for a given situation, given the orientation of area in the magnetic field, given the magnitude of magnetic field, given the 
मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एज सच कि कितना बड़ा सरफेस है कितना बड़ा एरिया है वी कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स तो ये जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन इज ऑलमोस्ट इन अलॉन्गस टू दिस वन हेयर वी हैव इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर सो ऑल्दो जो बाकी इसमें कंसेप्चुअल चीजें हैं दे विल कंटिन्यू टू रिमेन सेम मगर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये डिफरेंट है देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर डायमेंशनली आप देखें यूनिट वाइज देखें दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर सो आई कैन थिंक ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स नाउ एज ए क्वांटिटी व्हिच इज अ स्केलर मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा और जो ये क्वांटिटी है इसका हम एक यूनिट ले सकते हैं द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर सो दिस इज after name of a scientist so w is capital we have symbol for weber so this can be like this so this is the symbol ab is weber ko leke hum aise bhi isko define kar sakte hain i can call it as tesla meter square and you will agree ki jo magnetic field ka unit hai that is tesla so tesla meter square makes one weber we can also express ki agar magnetic field ka unit hum express kare so this would be the unit of magnetic field it would be weber per meter square so this can be an alternate unit to magnetic field that is b vector in terms of weber we can express it as weber per meter square or one weber per meter square is same as one tesla so one tesla is equal to one weber per meter square now thinking of this equation ki hamare paas magnetic flux jo hai this magnetic flux magnetic flux is dot product of b and a or it is p into a to cos theta we can give different values to theta first one let's give a value to theta so if we have the first case theta is equal to 0 degree cos 0 degree is equal to 1 so that way hamare paas jo surface area hai uske through aapko ek maximum magnetic flux milega which will be equal to b into a this is the maximum value of flux which you can obtain so imagining here अगर हम यहाँ इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक सरफेस एरिया है जिसका एरिया है ए उसका एक एरिया वेक्टर है उस एरिया वेक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरह से रखा है सो दैट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग परपेंडिकुलर टू दिस एरिया तो दीज आर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर टू द एरिया और जो एरिया वैक्टर है दैट एरिया वैक्टर इज इन दिस डायरेक्शन दिस इज द एरिया वैक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज इन दिस डायरेक्शन द एंगल बिटवीन दिस टू इज जीरो डिग्री फिर ऐसी सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो होगा इक्वल टू बी इंटू ए कॉस जीरो डिग्री इज वन नाउ वी कैन हैव अनदर सिचुएशन कि अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री का मतलब ये होगा कि द सेम शीट नाउ दिस दीट लाइक दिस इज द एरिया ए ये इसका एरिया वैक्टर है सो दिस इज एरिया वैक्टर और ये जो एरिया वैक्टर है This area vector is perpendicular to the lines now. ये जो magnetic lines हैं, ये उनके perpendicular हैं. So you can see the angle between area vector and magnetic lines of force is 90 degree. In that situation, what will happen? The magnetic flux will become equal to b into a into cos 90. Cos 90, you know, is zero. So this will be zero. In a way, this is the minimum value of magnetic flux we can have in the given situation. और जाहिर बात है कि सिंस द मैग्नेटिक लाइंस आर पासिंग पैरल टू द शीट दे आर नॉट कटिंग अक्रॉस द शीट सो देयर द मैग्नेटिक फ्लक्स बिकम्स जीरो वी कैन आल्सो हैव अ पॉसिबिलिटी लाइक दिस कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री सो हाउ वी जनरेट अ थीटा ऑफ 180 डिग्री दैट मींस अगर हम इस सरफेस को लें सो दिस द सरफेस the moment i pass magnetic line through this side black side and they come out through yellow side that could be one situation agar main isko aise traverse karke aise bana do that now the magnetic lines are entering through the yellow side and leaving through the black surface to jo pehla magnetic flux hai when the magnetic flux was through this surface in such an orientation jaise main dikha raha hu this one and this one they become 180 degree opposite to each other क्योंकि पहले लाइंस ब्लैक साइड से एंटर करती थी येलो से निकलती थी नाउ दे आर एंटरिंग फ्रॉम येलो एंड लीविंग फ्रॉम द ब्लैक तो इन दैट केस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर पहले के कंपैरिजन में हम लें 
के मैग्नेटिक फ्लक्स एज द एंगल बिकम्स 180 एटी डिग्री कॉस ऑफ वन एटी डिग्री इज माइनस वन सो इट विल बी माइनस बी ए तो अगर आप इन दो को कंपेयर करते हो यू विल एग्री विद मी दट देयर इज रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस वजह से अगर हम किसी जगह पर मैग्नेटिक फ्लक्स को पॉजिटिव मानते थे बिकॉज ऑफ रिवर्सल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इट नाउ हैज टर्न टू नेगेटिव वैल्यू इवन दो इट इज मैक्सिम इट इज नाइनटी अब देखिए सिर्फ यही तीन एंगल्स पॉसिबल नहीं है देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एवरी अदर एंगल लाइंग बिटवीन जीरो डिग्री टू नाइनटी डिग्री और फ्रॉम नाइनटी टू वन एटी यू एग्री कि जो कॉस सीटा है फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव होता है नाइनटी डिग्री पर जाके जीरो हो जाता है और सेकेंड क्वार्टर में ये नेगेटिव बन जाता है नाउ वी टेक अप द वेरिएशन ऑफ थीटा ये है कार्टिजन प्लेन सो दिस इज जीरो डिग्री नाइन्टी डिग्री देन वी हैव वन एटी डिग्री देन वी हैव टू सेवेंटी डिग्री एंड वी हैव थ्री सिक्सटी डिग्री सो टिल द टाइम द एंगल बिटवीन बी वैक्टर एंड ए वैक्टर तो हमारे पास बी वैक्टर और ए वैक्टर हैं जब तक इनका एंगल जीरो से लेकर नाइन्टी के बीच में लाई करता है फ्लक्स वुड बी पॉजिटिव बिकॉज इन दिस केस हेयर कॉस इज पॉजिटिव ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हेयर आर पॉजिटिव एंड कॉस इज ऑल्सो वन ऑफ दम इस क्वाड्रेंट में नाइनटी टू वन एटी क्वाड्रेंट में देर इज ऑनली साइन इज पॉजिटिव साइन इज पॉजिटिव एंड कॉस इज नेगेटिव सो द मोमेंट यू टर्न वैल्यूज जैसे वन ट्वेंटी डिग्री बिटवीन बी एंड ए और वन थर्टी डिग्री और वन फोर्टी डिग्री यू आर ऑटोमेटिकली टर्न इन टू ए रीजन ऑफ नेगेटिव फ्लक्स it becomes maximum negative flux when theta is 180 degree and at this point when the angle between area vector and magnetic uh, uh, field lines is equal to 90 degree the flux is zero so hum yahan dekhte hain ki magnetic flux can be either positive or negative or zero it will depend ki aapke jo angle hai wo angle kis quadrant mein lie karta hai does it lie in the first quadrant is it equal to 90 degree or does it lie in the second quadrant that will decide for practical purposes jab bhi aap magnitude of magnetic field ki baat karte ho this is always positive jab bhi aap magnitude of area ki baat karte ho this is always positive it will be cos theta jo magnetic flux ko ya positive ya negative ya zero bana dega so remember that b and a are always positive it is this factor which can make flux positive or negative now as we did in case of electric flux there is a possibility ki hamare paas ek irregular surface hai ya hamare paas ek uniform nahi non uniform magnetic field hai so as we did it there in electric flux yahan bhi hum aisa karenge ki we will think of agar ye mere paas ek magnetic field hai so this is no longer a uniform magnetic field it's a non uniform magnetic field और हमने इस रीजन में एक एरिया को रख दिया तो दिस इज द एरिया सरफेस एरिया इस सरफेस एरिया के थ्रू जब अलग अलग पॉइंट्स पर हम मैग्नेटिक लाइंस की बात करते हैं सो दिस ब्लैक एरोस दे रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक लाइंस इसका जो एरिया वेक्टर होगा दैट एरिया वेक्टर सपोज यहां एरिया वेक्टर ये है यहां इसका एरिया वेक्टर ये है यहां इसका एरिया वेक्टर ये है सो एरिया वेक्टर विल बी सबटेंडिंग डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट पोजीशंस now what we do in this case we will use the process of getting very small area elements to yahan humne ek area element le liya chhota sa da from here we have chosen a very small area element da is area element ka size itna hona chahiye theoretically that a single magnetic line of force passes through it then we determine for each such area element a infinitely small magnetic flux which will be given by the dot product b dot da so da as i said is such an area element whose width is so small that a single magnetic line of force passes through it since a single magnetic line of force passes through it we can use the definition of the uniform magnetic field for it kyunki ek single magnetic line ek single direction represent karegi ek single magnetic magnetic field uh, represent karegi so us wajah se hum isko ek uniform एक यूनिफॉर्म प्रोसेस समझ सकते हैं ना वंस वी डिटरमाइन दिस हाउ टू गो फॉर द होल मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी सिंपल वी ऐड द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एरिया एलिमेंट्स एंड ऐड देम इनफाइनाइटली सो दैट इनफाइनाइट एडिशन और इनफाइनाइट समेशन बिकम्स द इंटीग्रल और वो जो इंटीग्रल है दैट इंटीग्रल विल बी अ सरफेस इंटीग्रल 
और इसको मैं या तो दो इंटीग्रल से दिखाता हूं और आई शो अ सिंगल सिंबल विद एस रिटन एज सब्सक्रिप्ट टू इट सो दिस रिप्रेजेंट्स अ सरफेस इंटीग्रल और दिस इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर अ सरफेस लेकिन जो ये सर्कल मैंने इस पर ड्रा किया है इट रिप्रेजेंट्स अ क्लोज सरफेस अगर सरफेस ओपन हुआ देन आई कैन हैव मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर एन ओपन सरफेस एक स्फीयर क्लोज सरफेस है एक ओपन शीट ओपन सरफेस है अगर हम एक कार ट्रायंगल है इट्स एन ओपन सरफेस देन द सर्कल विल बी मिसिंग बट दिस विल कंटिन्यू टू रिमेन सेम व्हिच मींस दैट वी टुक द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम वेरियस एरिया एलिमेंट्स ऑन द सरफेस वी एडेड द कंट्रीब्यूशन ऑफ दोस एरिया एलिमेंट्स एंड डिटरमाइंड बाय प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया so please remember the variation of magnetic field or the irregular surface over which the magnetic field is non uniform will necessitate this type of process agar field uniform hai then we are satisfied with this definition ki jo magnetic flux hai it is simply dot product of b and a agar non uniform hai so the definition continues to remain same but with this modification it becomes like this aap d a ki jagah d s bhi likh sakte ho then s stands for surface area aur agar closed surface hai then it's a closed surface is equal to the circle drawn on the integral makes it like this so with this we have a analogy between electric field and magnetic field by understanding magnetic flux we can now go to next step now after understanding the concept of magnetic flux we go to the phenomenon of electromagnetic induction two scientists who contributed to the concept of electromagnetic induction we have michael faraday an experimental physicist who demonstrated the phenomenon in 1831 then an american physicist joseph henry who independently developed the electromagnetic induction and contributed to the growth of this area now coming to electromagnetic induction hamara process bada aasan hai this is the initially devised experiments of michael faraday ki ek magnetic field ki source ko le think of a bar magnet is magnetic source ya is magnetic field ki source se jo magnetic lines emanate hoti hain they could be like this to ye magnetic lines hain to ek magnetic field humne set kar diya ab yahan par agar hum ek wired लूप लेते हैं तो एक वायर है जिसको हमने एक लूप की शक्ल में लिया है और इसको एक सर्किट में कनेक्ट करके हमने एक गैलोनोमीटर यहां फिक्स किया हुआ है तो जैसे गैलोनोमीटर व्हाट इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व इज कि जैसे हम इस मैग्नेटिक बार को रिलेटिव टू कॉइल हिलाते हैं so that these magnetic lines jo is coil ke sath link ho rahi hain usko hum linked flux keh sakte hain this linked flux with the coil changes we find that deflection of galvanometer takes place galvanometer ki deflection it's an evidence for flow of current in the circuit or setting up of a potential difference in this circuit so michael faraday he came up with two statements the first statement is ki jab bhi hum magnetic flux ko link karte hain coil ke sath aur us magnetic flux ko change karte hain there will occur induced emf in the coil isi law ko uska dusra statement ek second part isi law ka jisko hum first law and second law bhi kehte hain कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इंड्यूसडीएम 
So we state this as Faraday's laws of electromagnetic induction and should not be confused with the Faraday's laws of electrolysis. So what uh, the first law says that whenever there is a change of magnetic flux linked to a coil, there will be an induced EMF which will occur in the coil. So an induced EMF will take birth in the coil whenever there is a changing magnetic flux linked to it. So there is a changing magnetic flux linked to it. What I mean by changing magnetic flux is that if period of time or period of time magnetic flux is the same, it doesn't change. That means there will be no induced EMF. It is compulsory that over period of time the magnetic flux should change. Now this process or this change to cause one way is that if you fix this bar magnet in space and with respect to the bar magnet, coil ko aage piche hilaye. So that this coil will be in the weak and strong magnetic field over a period of time so that the magnetic flux will change. Ya, phir aasa karein ki coil ko static rakke, coil ko rest pe rakke, magnetic jo bar hai, ya bar magnet, usi ko aage piche bada hai. Either way, you are causing a relative motion between the bar magnet and the coil. It is compulsory that this magnetic flux must change. Agar aapne in dono ko static rakha, there will be no induced EMF in the coil. Agar aapne in dono ko ek hi speed par aage badaya, coil aage aage badhti ja rahi hai aur jo bar magnet hai, usi speed par piche piche chalta ja raha hai. Again, this will lead to zero relative velocity, there will be no induced EMF. So it is compulsory to understand the first part, which we Faraday's first law, that there is a compulsory, if an experiment is like this, then there is a relative motion ka hona zaruri hai to observe the induced EMF. And there are other methods to produce induced EMF, ko produce karne ke, but this is one of the simpler methods, which you can do in the laboratory. Mein kar sakte now, the second part of Faraday's law, which is Faraday's second law of electromagnetic induction, is that the induced EMF is the magnitude of So this is induced EMF, the magnitude of induced EMF. It is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. So that means if I take rate of change of magnetic flux, this is the derivative or differential form of this law that we are finding that what is the rate of change of magnetic flux with respect to time, then the magnitude of induced EMF will be directly proportional to the rate of change of magnetic flux with respect to time. Agar is proportionality ko remove karke, induced EMF ko K multiplied by D over DT of phi B, phi B is magnetic flux, likhte hai, then we find experimentally that K is equal to 1 so that the magnetic flux changing at a certain rate with respect to time gives the magnitude of induced EMF. Now, this is the Faraday's law. There is one thing that is less than that. If there is an induced EMF in this coil, induced EMF occur hota hai, which can either set current in the anti-clockwise direction or in the clockwise direction, Faraday's law is silent on this. Kab is an anti-clockwise current set hoga or kab a clockwise current set hoga which I can say is direction of EMF. Direction of EMF should not be confused ki EMF ek vector quantity hai but there will be a sense of the current which will be set up in the closed circuit. Will it be in the clockwise direction or will it be in the anti-clockwise direction? That will matter. Uske liye Faraday's law is silent. In other words, ye is law ki ek limitation hai that it does talk about the magnitude of induced EMF. It is not giving us the direction of induced EMF. Now, for inducing the EMF, we could have a possible way. So, I set up a coil like this. So, you have copper wire, and you have a loop, and you have a 
एक गैलोनोमीटर रखा हुआ है सो दिस इज द गैलोनोमीटर हम एक बार मैग्नेट जो बार मैग्नेट हम लेके आते हैं उस बार मैग्नेट को यहां पर ये एक बार मैग्नेट है सो आई एम आइदर मूविंग द बार मैग्नेट टुवर्ड्स क्वाइल और अवे फ्रॉम द क्वाइल बार मैग्नेट बीइंग ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस फाइंड्स कि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इस क्वाइल के थ्रू चेंज हो सकता है सो वंस वी मेक द मोशन ऑफ बार मैग्नेट टू एंड फ्रो वी फाइंड दैट डिफ्लेक्शन ऑफ द गैलोनोमीटर टेक्स प्लेस अब यहां पर हमारे पास जो चेंज है वो ये है कि यू हैव एन टर्न्स एन टर्न्स ऑफ द क्वाइल जिस एन टर्न्स के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है सो देर बी स्लाइट चेंज इन द इक्वेशन फॉर फेराडेस लॉ व्हिच वी से दैट इंड्यूस्ड टीएमएफ बिकम्स एन टाइम्स द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम सो वी कॉल द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्न्स विद द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विद ईच क्वाइल समटाइम्स एज फ्लक्स लिंकेज सो दिस इज फ्लक्स लिंकेज इट इज पॉसिबल नाउ कि मैग्नेट है कॉइल भी है लेकिन कोई इंड्यूस टीम एफ ना हो क्योंकि अगर मैं इसी कॉइल को या इसी मैग्नेट को इस डायरेक्शन में रोटेट कर दू सपोज आई रोटेट इन दिस डायरेक्शन एज एंड नाउ आई ट्राई टू मूव द मैग्नेट टू एंड फ्रो बिकॉज द मैग्नेटिक लाइन आर नॉट लिंक विद द कॉइल दे आर नॉट कटिंग थ्रू द कॉइल सो मोशन ऑफ मैग्नेट इज बींग कॉज कॉइल इज प्रेजेंट लेकिन इनके बीच में जो लिंकेज है फ्लक्स की दैट इज नॉट देयर उस वजह से देर बी नो इंड्यूस टीएम लेटर ऑन ये जो प्रॉपर्टी है कि किस तरह से दो क्वाइल्स के बीच में एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है इट इज टेकन केयर बाय इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल अब हम क्वाइल पर ही क्यों बात करते हैं बिकॉज हम बाद में देखेंगे कि क्वाइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होता है तो इस फिनोमिन को एक प्रनाउंस तरीके में देखने के लिए एक डोमिनेट तरीके में देखने के लिए इस तरह की असेंबली का होना जरूरी है अगर हम एक सिंगल कंडक्टर लें सिंगल कंडक्टर में भी इस तरह का प्रोसेस होगा बट द फिनोमिन विल बी लेस प्रनाउंस्ड क्योंकि जो सिंगल कंडक्टर की हमारे पास इंडक्टेंस है दैट विल बी लेसर सो इन दैट सेंस वी हैव एन अदर वे ऑफ डूइंग द सेम जॉब ये तरीका इसमें हम क्या करते हैं यहां पर हमने क्वाइल ली इस क्वाइल के थ्रू हमने करंट पास किया सो दिस इज नाउ ए करंट कैरिंग लू इसकी नेबरहुड में हमने एक और क्वाइल रखी एक और क्वाइल है और इस क्वाइल में गैलोनोमीटर को हम कनेक्ट करते हैं वी फाइंड कि जैसे इस क्वाइल को स्विच ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं इस वाले को जिसको हम अब प्राइमरी कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी तो जैसे इसको सर्किट को स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है यहाँ पर ए डिफ्लेक्शन ऑफ गैलोनोमीटर टेक्स प्लेस इन दिस क्वाइल रिमेंबर कि दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर लेकिन इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द सेकंड क्वाइल तो वेदर डूइंग दिस वे और दिस वे और विद द हेल्प ऑफ ए बार मैग्नेट एंड ए सिंगल टर्न द फिनोमिन इज एपेरेंटली क्लियर एक्सपेरिमेंटली सो दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स ये ये और इससे पहले जो हमने देखा दीज आर द इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय थर्डे एंड हेनरी अराउंड एटीन थर्टी वन एटीन थर्टी टू for demonstrating the phenomenon of electromagnetic induction now what remains lacking is the direction of the induced emf for that we take up another law we call it as lenz's law and later on we can combine faraday's law and lenz's law and we call it as faraday lenz law so we go to lenz's law now for determining direction of the induced emf थर्डेज लॉ में अब डायरेक्शन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम फिजिक्स के एक और लॉ का सहारा लेते हैं दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट ऐसे किया जा सकता है कि ये मेरे पास एक कॉइल है जिसमें कोई भी ई एम एफ अभी प्रेजेंट नहीं है लेकिन अगर किसी वजह से एक ई एम एफ सेट हुआ और एक करंट इसमें फ्लो करना शुरू करे तो इस क्लोज सर्किट में हमने एक गैलोनोमीटर को रखा है जो डिफ्लेक्ट होगा और इस डिफ्लेक्शन को हम मेजर कर सकते हैं कि व्हेन करंट इज स्ट्रॉन्ग व्हेन करंट इज वीक इस कॉइल कंडक्टर के नजदीक एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट का एक पोल 
से नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ अप्रोच कर रहा है सो इट्स अप्रोचिंग लाइक दिस जैसे ये नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ अप्रोच करता है जो इस नॉर्थ पोल से इमिनेट होने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो इस कॉइल के थ्रू क्रॉस करना शुरू करती हैं तो ये वो मैग्नेटिक लाइंस हैं जो इसके साथ लिंक हो जाती हैं और एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सेट हो जाता है बिकॉज मैग्नेटिक लाइंस आर नॉट इन दिस केस यूनिफॉर्म दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द क्वाइल फेरडेज लॉ ये कहता है कि जो इस क्वाइल की प्रॉपर्टी है कि इसमें एक इंड्यूस्ड ई एम एफ सेटअप होगा जिस इंड्यूस्ड ई एम एफ का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज इक्वल टू डी ओवर डी टी और फाइव बी फाइव बी इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्वाइल अगर एन टर्न है सो आई मेक इट एन टाइम Now this property that induced EMF is present, it gives two choices. Choice one, कि induced EMF इस direction में भी हो सकता है कि एक current setup हो जाए circuit में, which will be in the anti-clockwise direction. तो coil को अगर मैं top से देखता हूँ, इसके top से, it can be in the anti-clockwise direction here. ऐसा भी हो सकता है कि the same current could take a clockwise route through the circuit so it could be in this manner a clockwise car whether it will be clockwise or anti clockwise right now faraday's law is not telling us the same but what we can think of hum ye soch sakte hain ki agar ye north pole is coil ki taraf approach kar raha hai aur coil ne jo iska top end hai ye top end ek south pole bana liya jo iska lower end hai usko north pole bana liya साउथ वर्सेस नॉर्थ सो एक डायरेक्शन सेट हो जाती है सर्किट में आई वुड लाइक टू सी कि जो क्वाइल का टॉप एंड है दैट टॉप एंड इज गोइंग टू बी द साउथ पोल तो ये साउथ पोल है ये इसका नॉर्थ बना आई हैव राइट हैंड रूल विद मी कि जब भी हम करंट फ्लो कराते हैं एक क्वाइल कंडक्टर में अगर हम राइट हैंड फिंगर्स क्वाइल कंडक्टर के अक्रॉस डालें देन थम गिवस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रेजेंट In other words, अगर इस क्वाइल में इस डायरेक्शन में सो आई एम लुकिंग एट फ्रॉम द टॉप टॉप की बात हो रही तो अगर इसमें एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करंट चलता है माई राइट हैंड टेल्स मी कि इसका अपर एंड नॉर्थ है लोअर एंड साउथ होगा अगर क्लॉक वाइज में चलता है क्लॉक वाइज दैट मीन द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस फिर इसका जो ये एंड है दैट विल बी नॉर्थ द अपर एंड विल बी साउथ सो वी हैव टू ऑप्शन आई इधर द करंट विल बी क्लॉक वाइज From the top, so this will be clockwise. The end, which will be north, will be this one. Yes, south will be. If the current is anti-clockwise, the end, which will be north, will top will be. Yes, south will be. We have to make this decision. Assuming for a while, if we assume for a little while, assume for a while that this is the situation. That the north and south interact with each other. What is going to happen is that as we have given a little flip to the magnet. This magnet will keep on going towards the coil on its own because जो ये south pole है इस north की motion को अपनी तरफ attract करने से support कर रहा है तो आपको just एक jerk देना है rest of the job will be done by the coil itself फिर जब ये एक खास distance पर हो गया अगर आपने इसको reverse jerk दे दिया just give it a reverse jerk ये वापस चला जाएगा because अगर हम ये मानते हैं कि जब तक ये आ रहा है तो ये south है नीचे का end और अगर ये वापस जा रहा है Obviously, north will be north will repel the north or repulsion means that it will be a self-supported machine which we can in physics a perpetual motion perpetual motion is a motion which occurs on its own spontaneously without any external support perpetual motion ka hona hamar le ek bohut bada khwab hai it's a big dream for the civilization to realize one because it would be giving you a work without consuming anything but then this goes against the law of conservation of energy law of conservation of energy physics ka ek fundamental law hai which says that we can neither create energy nor destroy energy yes 
we can transform energy from one form to another form. Now, thinking of transformation of energy, which must be kept true in this case, we have the other result here. The result is now, कि जैसे ये नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का कॉइल की तरफ अप्रोच करता है द कॉइल इंड्यूस ऑन इट सेल्फ ऑन द अपर एंड ए नॉर्थ पोल और ए नॉर्थ पोलैरिटी सो दिस नॉर्थ पोलैरिटी सो दैट द कॉइल इज नाउ अपोजिंग द मोशन ऑफ मैग्नेट टूवर्ड्स इट ऑटोमेटिकली ऑन द लोअर एंड इट विल इंड्यूस ए साउथ पोलैरिटी सो वेन मैग्नेट अप्रोच इज इट द नॉर्थ पोलैरिटी इज डेवलप्ड हेयर ऑटोमेटिकली there will be an opposition now to the motion of the magnet towards the coil jo external agent hai use is magnet ko coil ki taraf push karne ke liye ek external work karna padega which may be some other form of energy say it is mechanical work and it is transformation of this mechanical work done by external agent to push the bar magnet towards coil which gets converted into electrical energy in the circuit now this part is taken care by lenz's law so before we go to statement of lenz's law we say that in this case is hypothetical experiment mein agar a law of conservation of energy ko intact rakhna chahte ho you don't want a violent law of conservation of energy when the bar magnet is approaching the coil the upper end of the coil develops a north polarity the lower end develops a south polarity when i look at the upper end with north polarity so this north polarity i have to put my fingers in this direction so that the current in the circuit will be in this manner to so current ka direction set ho jayega this will be a current in the anti clockwise direction so i set up the direction for the current now finally when the coil or when the bar magnet is approaching the coil the current will be in the anti clockwise direction so that there will be an opposing magnetic field produced by the coil jo us magnetic field ko oppose karne ki koshish karega jo magnetic field iski taraf aa raha hai ya jo magnetic field isme ek induced emf produce kar raha hai and this is what we state now now lenz's law states it states that in a circuit in a closed circuit the direction of induced emf the direction of induced emf is such induced emf is such that it opposes it opposes the cause the cause which produces it which produces it now what is the cause in this case in this case the cause is motion of magnet towards the coil what is coil going to do it is going to oppose the cause how it is going to oppose the cause by inducing an opposite force on the bar magnet that means it will induce a north pole when north pole is approaching and when the magnet comes to a certain direction or to a certain distance and tries to go away now the coil will again induce a south polarity here so when the magnet is approaching this will be north polarity south polarity the current will be anti clockwise when the coil or when the magnet is going away ab agar ye is direction mein wapas ja raha hai in that case this will develop south polarity here this will be north polarity ab ye opposition ka jo process hai this saves the law of conservation of energy and we cannot go against it now in this sense what we do we put this now in this manner we say that the direction of induced emf in a circuit has a negative relation with this derivative your derivative jo hai d phi by dt isko hum ek uh, differential equation le sakte hain so in this differential equation this negative sign indicates that if there is a increase in the magnetic flux with respect to time so this increase in magnetic flux with respect to time with a minus sign gives us the induced emf in other words the induced emf it will oppose or its direction will be such that it will oppose the growth of the magnetic flux in the circuit when the magnetic flux in the circuit is now decreasing that means this derivative has already become now negative because it is decreasing 
at that time the induced EMF will be such that it will tend to increase the magnetic flux. We have all the three things clear now. We have talked about magnetic flux. We have seen how changing magnetic flux induces an EMF such that Faraday's two laws become active and that way we have seen that it is only the changing magnetic flux which produces induced EMF. The direction of that induced EMF in the circuit is given by Lenz's law which says the direction of induced EMF will be such that it opposes the cause producing it.